，向甲季后淘汰赛第二轮，四川对浙江，四川队是上一届的冠军呐、啊。头一个上场呢是孟晨，他输给了浙江黄忠峰大师。四川第二位上场的是赵潘伟大师，哎，把浙江主力赵欣欣给赢了。那么双方就能打和了。四川第三位上场的是蜀山少侠郑维彤，少侠都知道啊，前段时间武阳杯冠军，向甲常规赛呢可能是有事儿，消失了几天。这次回来是帮骑队争冠的，浙江队呢派出小将王家瑞，这两位骑手呢，无论是从以往的战绩还是等级分，小郑这边明显处于优势的一方，但是结果输了，爆冷门了。咱们来看一下到底发生了什么。第一盘慢骑下河了，这是第二盘超快骑，五分钟走一步加三秒，小将王家瑞直红先行，当头炮，少侠马来跳，跳马出车出车，进七足挺七兵。下一步呢？少侠故意变招了，屏风马是多数人的选择嘛？他这里是补象，挺少见。红方正马，黑方拐角马。这个变化，如果对其他人可能会有奇效，但是对手是王家瑞，他在2021年曾经遇到过两次，一盘对洪志，一盘对曹岩磊。当然那两盘棋都合了，但是作为职业棋手，无论是什么结果。回到家里肯定会再拆一遍，因此这个套路红方是非常熟悉的。小将抬巡河车，少侠车一平三，要向前充足。红方拽出横车，要捉这个拐角马。黑方足三进一，捉马，进车保。这种骑行呢，有个弱点，就是不能补士，要不然丢马。小将呢也没有去吃这卒，让黑方车出的太舒服。他直接走兵五进一，凶悍。黑方小卒过河，红方兵上岸。黑方拱马不怕，往中间蹦就行了。这儿比较关键。当时少侠走了个败招，进炮打兵，正手就是吃兵，直接拱。红方如果跳马，想踩这卒，黑方直接送掉，让他用车吃，无论用哪个。黑方都是这招，这样的话把拐角马安顿好，黑方阵型就没啥问题了。咱们看实战，现场少侠进炮巡河，这步亏了。红方马七进五，踩着小卒，黑方现在平开，红方吃掉，用这个二路车吃更狠，双车抢马。用六路车呢也没毛病，还是大优。黑方吃掉中兵，红方进车一顶，发现问题了吧？这个马没法往中间跳啊，因为黑方多进了一步炮。那这个骑行黑方是太难受了。少侠进了一步炮，下一步呢？小将走的稍稍松了一点，他是跳马过河，最狠的一招，平车对子儿。他不可能躲车啊！红方双车抢马了，只能是换掉。换完红方马一上去，那太厉害了。看实战，小将进马踹炮，少侠平炮对炮，红旗马踩中象，黑方先给炮打掉，吃。如果用象飞了，红方吃掉一将，不是就吃马。退到窝心呐、啊，那这棋太危险了。红方跳马，一会儿从这儿走，平炮打车，黑方还是极其难下。现场没有吃马，但是也没走对。说一下正手吧，应该是马七进五，这已经形成连环马了。下一步再吃它。红方要是踩车呢，黑方就躲，没有问题。你吃炮，我就砍马，但当时的情况啊，时间不多了。少侠这步没走出来，他选择穿弓。和刚才一对比啊，这儿没有人呐、啊。红方想走就走，车捉马呢？不是。红方车六平七对子儿，应该说又给了一次机会。黑方直接对掉的话，问题真不大。下面再走一个车八进二。往这边转移，防守来得及。
，现场小郑再次错过了，他选择躲。红方这里如果走出浸泡打码，黑方立刻就崩了。但是小将时间也不多了，他选择一个平车，这是一个飞刀，黑方不能吃炮，否则车将落势。七车沙士可以走慢，直接跳马，这钓鱼马呀，给底士一端就死了。你补士连环呢，就弃车，坐掉，再一砍，绝杀。看来黑方这个底车他不敢抬呀、啊。那你既然吃不了，红方还有弃马炮打车的棋，他只好提前躲开，拉住红方这俩。下面呢，棋局又平稳了几个回合，红方退车，黑方进车，平炮，充足过河，回马对子儿。哎呀，这是黑方现在最后一次机会了，他应该对掉。红方吃完虽说有下底车将破士的棋，但黑方可以送卒啊，你打了平车抓炮。这就守住了，平炮将就出将，下底将就上将，跳马，想从这儿走，那黑方也有马，能看住。好了，这里是黑方最后的机会，他没有去吃啊，现场平车捉马，彻底没救了。红方进马过河，下一步马七进九，这招防不住。最后少侠频道边路。小将进马叫杀，一招毙命。最终少侠超时叛复，这棋你时间够也不行了。卧槽一将，就算死不了，车也没了。你只能是提前在这看着。红旗跳马，就得砍了。这里收着，落势，下底车，补士，用炮打，稀里哗啦。由于这盘棋输了，四川队命悬一线。最后一位上场的是许文章，结果又输给了浙江孙新浩。最终上一届冠军四川队被淘汰出局。好，今天的视频到这儿，棋友们，下期再见。